بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بہت بہت ہم دیکھ رہے ہیں کہ باتیں ہو رہی ہیں بی فار یو کی جو ٹاپ لیڈرز ہیں وہ سارے جو ہے وہ سرینا میں جو شادیاں نے بجا رہے ہیں امید ہے کہ وہ ان تمام سوالوں کے جواب بھی دیں گے اور یہ بھی عوام کے سامنے سچ رکھیں گے کہ اصل حقیقت میں یہ فراڈ کیسے ہوا مزید فراڈ کیسے ہو رہا ہے نمبر ون ایک تو یہ ہے کہ کل سیف الرحمان نیازی کو نیب نے نیب کورٹ یعنی نیب راول پنڈی نے طلب کیا ہوا ہے یہ نوٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پڑھ کے بھی سناتا ہوں پھر جو دوسرا جو اوارڈ دیا گیا سیف الرحمان نیازی نے جو چار اوارڈز لیے ہیں یعنی جو بار بار وہ وہ داروں کے بندر کے ہاتھ میں اس طرح جس طرح دیا جاتا ہے اسی طرح ٹاپ لیڈر سارے وہاں گھوم رہے ہیں یہاں وہاں پہ نظر یہ آ رہا ہے کہ جو یو کے پاکستان جو بزنس کونسل ہے جس کا پہلی بار پاکستان میں انہوں نے جو شو کرنے کی کوشش کی ہے وہ بری طرح سے فلاپ بھی ہوا اور گرانا ڈاٹ کام ہو یا باقی جو گروپس ہوں انہوں نے باقاعدہ طور پر نہ صرف اوارڈ واپس کیے ہیں بلکہ تحفظات کا اظہار بھی کیا ایف بی آر کی انٹیلیجنس نے بھی یہاں پہ تحقیقات شروع کی اور سب سے بڑھ کر اس میں کئی ایسی کمپنیز ہیں کئی ایسی سوسائٹیز ہیں جنہوں نے دو چار سوسائٹیز جنہوں نے کیا اور وہ غیر قانونی ہیں وہ ایڈورٹیزمنٹ کر ہی نہیں سکتی این او سی ان کے پاس نہیں ہے اور پھر بی فار یو کی جو چار کمپنی اوارڈ دیے گئے ہیں ٹوٹل آپ خود سوچ لگتے ہیں کہ پچیس تیس اگر اوارڈ ہوتے ہیں اس میں سے چار اوارڈ ان کے پاس ہیں اور باقی ایسے ایسے اوارڈز ہیں کہ آپ کو میں کیا بتاؤں لیکن انو ہو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یو کے پاکستان بزنس کونسل کو اپنے سروائیول کے لیے اس طرح کی غیر قانونی کمپنی کی ضرورت پڑی ہے اور دوسری طرف ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنے فیک جو چیزیں ہیں لوگوں کو پہنچانے کے لیے کیونکہ پانچ لاکھ جو انویسٹر جس کے پیسہ لیا گیا ہے سیف الرحمان نیازی نے وہ سر پر کھڑا ہے اور وہ لیڈرز کی گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں لیڈرز کے گھروں پر جو ہے نا ریڈ ہو رہے ہیں اور نوید کو تو جو ملک نوید ہے اس کو سارا پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ابھی کیا ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوگا اب ظاہر ہے وہ اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ وہ ہیں اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ کل آپ کے سامنے ذرا حقیقت بھی آ جائے گی تمام تر ثبوت ثبوت بھی سامنے رکھ دیں گے کہ یو کے پاکستان کونسل رجسٹرڈ کہاں ہے پاکستان میں اور پھر یہ ہے کہ مطلب کون سا ادارہ ہے جس کے تھرو اوارڈ مل گیا تو وہ جو ہے وہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح دے دیا اور سیف الرحمان نیازی کے چمچے سارے گھوم رہے ہیں باغ رہے ہیں کہ جی ہم نے بہت بڑا اوارڈ لے لیا یعنی یہ سب سے بڑا ایک تو یہ فراڈ ہے اور اوپر سے تیس لاکھ روپے دے کے تیس لاکھ روپے دے کے اس میں سے بھی کوئی فراڈ کر کے کچھ پیسے دیے ہیں کچھ پیسے دیے ہی نہیں ابھی تک ابھی تک یو کے بزنس والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو پیسے ملیں گے لیکن وہ ان کو نہ پیسے ملیں گے اور پیسے کا ایگریمنٹ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے ذرا یہ جو کہ بزنس کونسل والے جن کو شاید علم نہیں ہے کہ انہوں نے چار پانچ کمپنی جن کے ساتھ جو غیر قانونی ہیں جن پر سوالات بھی اٹھے انہوں لوگوں نے وار واپس کیے ان کے اوپر نیب کے کیسز ہیں اور یہ جانتے ہوئے یہ پتہ ہے بی فا یو کے کونسل بزنس کو اس کے باوجود انہوں نے یہ ڈیل کی کیونکہ پیسوں کا معاملہ تھا پیسوں کے معاملے پہ انہوں نے کیا لیکن ابھی بھی بی فار یو نے پیسے بہت سے دینے ہیں کال اپ نوٹس جو آیا ہوا ہے سیف الرحمان کو وہ ذرا سن لیں آپ اور یہ بھی سارے شادیانے بجائے ہیں ذرا میں دیکھوں گا کتنے ایک ضرورت ہے آپ کے پاس سچ بولنے کی سچ بولیں بے وقوف عوام کو نہ بنائیں اور آپ سچ بولیں کہ نیب کا یہ تیسرا نوٹس ہے اور اس کے بعد نیب نے جو کرنا ہے وہ ابھی آپ کو پتہ ہے اور پھر بی فار یو کیونکہ بہت زیادہ فراڈ میں ملوث ہے اور کورٹس میں کیسز ہیں تو اب اس کے نام بی فار یو کو ایس آر کے گروپ میں جو ہے وہ کنورٹ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی زیادہ دیر تک زیادہ ڈیفینیٹلی نہیں چلے گی اب آپ دیکھ لیں ایک کال اپ نوٹس ہے جناب اکیوز کو انہوں نے لکھا ہوا ہے جو نیب کا آرڈیننس ہے نائنٹین انکوائری اگینسٹ مینجمنٹ آف ایم ایس بی فار یو کمپنی اینڈ آدرس ٹھیک ہے بڑا کلیئر ہے اور اب جب آپ نے دیکھا کہ بہت سی کمپنیز نے یہ اٹھانا شروع کر دیا تو ایس آر نام ایس آر کے نام سے جناب شروع کر دیا کام اور وہ بھی آپ کو بہت جلد جو ہے نا وہ نظر آ جائے گا کہ ایس آر کے جو ہے نا وہ کس طریقے سے دو نمبری کر رہا ہے یعنی آپ اس دو نمبری سے وہ بچ نہیں سکے گا اب اس میں بڑے کلیئر لکھا ہوا ہے یہ دو جون کو انہوں نے ان کو جاری کیا گیا آٹھ جون یعنی کل ان کو طلب کیا گیا گیارہ بجے نیب راول پنڈی میں یعنی جی سکس آفس میں ان کو طلب کیا گیا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آتے ہیں کہ نہیں آتے قانون کو جو ہے نا وہ جب وہ کہتے ہیں نا ہم قانون کی کو جناب ہم دیکھتے ہیں قانون کی ہم جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ ابائڈ بائڈ کرتے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں کل کیا کرتے ہیں کل آپ کتنے قانون کو فالو کرتے ہیں اور نو کو آپ نے ہائی کورٹ میں جانا ہے کل آپ نے نیب ک
एट सिक्स दो हज़ार इक्कीस एट एलेवन आवर्स एट नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो सिविक सेंटर जी सिक्स मेलोडी और इस्लामाबाद बिफोर जो असिस्टेंट जो वहाँ के हैं जो तफ्तीशी हैं उनके सामने उनको पूछना पड़ा और आपने टू रिकॉर्ड यूर अच्छा जी स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूज ट्रांजेक्शन इन यूर डिफरेंट बैंक अकाउंट्स इन प्रीवियस समन्स यू वर आस्क टू प्रोड्यूस लिस्ट ऑफ बैंक अमाउंट्स मेंटेन बाय यू आर सर्ट शेल जो कंपनीज हैं वेयर इन यू आर डायरेक्टर सी ईज अलॉन्ग विद प्रूफ और बिजनेस कंडक्टेड हाउ एवर यू फेल टू प्रोड्यूस यू आर वंस अगेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस सैड रिकॉर्ड यू आर एडवाइज्ड दैट फेलिंग टू कम्प्लाई विद दिस नोटिस मे इन इंटेल पेनल कंसिक्वेंसिस एज प्रोवाइडेड बाय इन जो इनका एक शेड्यूल है एन ए ओ यानी नेशनल अकाउंटेबल ब्यूरो का नाइनटीन नाइन्टी नाइन का ऑर्डिनेंस के तहत ये जनाब इनको आया है नोटिस अब शादिया ने ये बजा रहे हैं और ये नोटिस है यू के पाकिस्तान कौंसिल को पता था अब ज़ाहिर है वो उन्होंने तीस लाख की जो डील की है कुछ पैसे इन्होंने दिए हैं अवार्ड ले लिए हैं और बाकी पैसे वो दे नहीं रहे अब ये मांग रहे हैं उनसे पैसे और वो वो फिर अगेन यू के पाकिस्तान वालों के साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं कि जनाब डील करके पैसों की अपने आप को उन्होंने सेव करना था जो लोग उनके सर पे खड़े हुए हैं सैफर रमान न्याजी का घेरा कर रहे हैं उनको ये दिखाना चाह रहे थे कि जनाब देखें जी प्रेसिडेंट आ रहा है और ना प्रेजिडेंट आया ना फतेह राहत फतेह अली खान आया इन दोनों का नाम लेके ये लोग आवाम को बेवकूफ़ भी कराते रहे कि देखें जी कितनी बड़ी कंपनी है बी फार यू कितने बड़े जनाब जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं और वो जितने भी बिज़नेस शो कर रहे हैं कोई एक बिज़नेस ऐसा नहीं जो प्रॉफिट दे रहा हो और गुजशत पाँच छः माह से ये लोगों के जो गरीब लोग हैं बेवाएँ हैं यतीम लोग हैं उनके पैसे ले जो है वो हड़प कर गए और उसके बाद अभी पैसे उनको मिल नहीं रहे बैंक सारे इनके बैंक अकाउंट सीज़ हैं और ये चीज़ें जो है वो सामने आई हैं तो एक तो नज़र आ रहा है जो यू के पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की जो लीगल स्टेटस है आ, उन्होंने जो पहला यहाँ फंक्शन किया पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कहाँ है नहीं है और फिर उन्होंने इस इलीगल गैर कानूनी कंपनीज को कैसे यहाँ पर बुलाया इस तमाम तर सूरत पर कल मैं आपके सामने रखूँगा कि यू पाकिस्तान का स्टेटस क्या है और इदारे उनके बारे में क्या कहते हैं अभी तक लेते नहीं